வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது தௌபீக் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகம் முழுவதும் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்தம் மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தல் கடந்த முப்பத்தி எட்டு நாட்களில் மேட்டூர் அணையிலிருந்து எழுபத்தி ஏழு டி எம் சி உபரிநீர் வெளியேற்றம் வீணாக கடலில் கலக்கும் தண்ணீரை சேமிக்க புதிய திட்டங்கள் வகுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை பட்டியலின மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித் தொகையில் முறைகேடு ஐம்பத்தி இரண்டு கல்லூரி முதல்வர்களுக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை நோட்டீஸ் நீலகிரியிலிருந்து வெளி மாநிலங்கள் மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பப்படும் கேரட் கிலோ எழுபத்தைந்து ரூபாய் வரை விற்பனையாவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தொடர் மழை காரணமாக அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த ராகி சேதம் நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை வேலூர் நகைக்கடையில் கொள்ளையடித்த தங்கத்தை சுடுகாட்டில் புதைத்த கொள்ளையர்கள் பதினைந்து கிலோ தங்கத்தை மீட்டு காவல்துறை விசாரணை பொள்ளாச்சி அருகே போலி உரம் தயாரித்து குடோன் கண்டுபிடிப்பு பத்து டன் போலி உர மூட்டைகளை பறிமுதல் செய்து வருவாய்த்துறை நடவடிக்கை திருவாதிரை ஆருத்ரா தரிசனத்தையொட்டி கோவில்களில் சிறப்பு அபிஷேகம் அதிகாலை முதலே திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் ஓசூர் சாணமாவு வனப்பகுதியில் தஞ்சமடைந்து உள்ள யானை கூட்டம் யானைகள் நடமாட்டம் இருப்பதால் ரயில்களின் வேகத்தை குறைக்க வனத்துறை அறிவுறுத்தல் கோவில் பட்டியில் நடைபெற்று வரும் தேசிய ஜூனியர் ஆடவர் ஹாக்கி போட்டி பெங்கால் தெலுங்கானா அணிகள் இடையிலான ஆட்டம் டிரா அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் இந்தியாவில் தற்போது ஆறு சதவீதம் மட்டுமே பணம் வீக்கம் உள்ளது என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் திருப்பதியில் உதய அஸ்தமன சேவை தரிசனத்திற்காக சிறப்பு டிக்கெட்டின் விலை ஒன்றரை கோடி ரூபாய் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது சீர்திருத்த சட்ட மசோதா மக்களவையில் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேறியது விஜய் மல்லையா நீரவ் மோடி சோக்சி உள்ளிட்டோரிடம் ரூபாய் பதிமூன்றாயிரம் கோடி சொத்துகள் விற்கப்பட்டு மீட்கப்பட்டுள்ளன என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் வெளிநாடுகளில் சட்டவிரோத பண முதலீடு செய்த புகாரில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராயிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர் ஆந்திராவில் மதுபான விலையை இருபது சதவிகிதம் வரை குறைத்து அம்மாநில அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு இந்தியாவில் நூற்று ஆறு புலிகள் உயிரிழந்துள்ளன என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இஸ்ரேலில் ஐந்தாவது கொரோனா அலை தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக அந்நாட்டு பிரதமர் நப்தாலி பென்னட் அச்சம் தெரிவித்துள்ளார் சிலி நாட்டின் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் முப்பத்தைந்து வயதான கேப்ரியல் போரிக் வெற்றி பெற்றுள்ளார் டெஸ்லாவின் நிறுவனர் எலான் மஸ்க் இந்த ஆண்டு எண்பத்தி மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் வரி செலுத்த உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன 
இரும்பு அலுமினியம் நூல் ரசாயன மூலப்பொருட்கள் பிளாஸ்டிக் உள்ளிட்ட சிறு குறு தொழில்களுக்கான மூலப்பொருட்களின் விலை முப்பத்தைந்து முதல் எண்பது சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளதை கண்டித்து தொழில் நிறுவனங்கள் போராட்டம் நடத்தின மதுரையில் உள்ள முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சிறு குறு தொழில் நடத்தும் நிறுவன உரிமையாளர்கள் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருச்சியில் துவாக்குடி வாழவந்தான் கோட்டை அரியமங்கலம் சிட்கோ தொழிற்பேட்டை என பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டன சேலத்தில் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களின் வேலை நிறுத்தத்தால் ஒரே நாளில் சுமார் பத்து கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டது கோவையில் சுந்தராபுரம் சிப்கோ பீழமேடு உள்ளிட்ட சுமார் அறுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழில் கூடங்கள் அடைக்கப்பட்டன இந்த போராட்டத்தால் கோவை மாவட்டத்தில் சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் உற்பத்தி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தொழில் அமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர் சுகாதாரத்துறையில் தமிழக முன்னிலை வகிப்பதாக தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்துள்ளார் டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் முப்பத்தி நான்காவது பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் விழாவில் தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் சமுதாயத்தின் விலை மதிக்க முடியாத சொத்துகளான மருத்துவர்கள் தங்கள் உடல் நலனை சரியாக பராமரிக்க வேண்டும் என்றும் யோகா உள்ளிட்ட உடற்பயிற்சிகள் செய்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் இவ்விழாவில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் சுகாதாரத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் எஸ் டி மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகையில் முறைகேடு செய்த விவகாரம் தொடர்பாக ஐம்பத்தி இரண்டு கல்லூரி முதல்வர்கள் விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சம்மன் அனுப்பியுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினொன்று இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு வரை எஸ் சி எஸ் டி உள்ளிட்ட பட்டியலின மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகையில் ஐம்பத்தி இரண்டு கல்லூரிகளில் சுமார் பதினேழு கோடியே முப்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக தணிக்கைத்துறை அறிக்கை அளித்திருந்தது இதனையடுத்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்து பாலிடெக்னிக் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி பொறியியல் மருத்துவம் உள்ளிட்ட ஐம்பத்தி இரண்டு கல்லூரிகளின் முதல்வர்களுக்கு சம்மன் அனுப்பியுள்ளது எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட பனிரண்டு தமிழக மீனவர்களை வரும் மூன்றாம் தேதி வரை சிறையில் அடைக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ராமேஸ்வரம் அடுத்த மண்டபம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து கடலுக்கு சென்ற பனிரண்டு மீனவர்கள் தலைமன்னார் தனுஷ்கோடி அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக விசை படகுகளுடன் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர் இதைத் தொடர்ந்து மீனவர்கள் அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டு இலங்கை மன்னார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் அப்போது பனிரெண்டு தமிழக மீனவர்களையும் வரும் மூன்றாம் தேதி வரை வவுனியா சிறையில் அடைக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது கோவில்பட்டியில் நடைபெற்று வரும் தேசிய ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டியில் கர்நாடக அணி ஆந்திர அணியை பந்தாடியது முன்னதாக சி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள பெங்கால் மற்றும் தெலங்கானா அணிகள் மோதின போட்டி தொடங்கியது முதல் இரு அணிகளும் சம பலத்துடன் மோதின விறுவிறுப்பான நடைபெற்ற இந்த ஆட்டம் நான்குக்கு நான்கு என்ற கோல் கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது டி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திர பிரதேச அணிகள் மோதிய போட்டி ஒரு தரப்பாக அமைந்தது இதில் கர்நாடக அணி ஏழுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் ஆந்திர பிரதேச ஹாக்கி அணி வீழ்த்தியது செய்திகள் தொடர்கின்றன காய்கறிகளின் விலை உயர்வால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி விளைநிலத்தில் கண்டறியப்பட்ட பழமையான உரை கிணறு குற்றாலத்தில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் வேலூரில் நகை கடையில் கொள்ளை போன பதினைந்து கிலோ நகைகள் உருக்கப்பட்ட நிலையில் சுடுகாட்டில் கண்டெடுக்கப்பட்டது வேலூர் மாநகர் தோட்டப்பாளையத்தில் உள்ள ஜோஸ் ஆலுகாசில் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி நள்ளிரவு சுவற்றை துளையிட்ட நபர் உள்ளே புகுந்து சுமார் பதினைந்து கிலோ தங்க நகைகள் ஐநூறு கிராம் வைர நகைகளை கொள்ளையெடுத்து சென்றார் இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் எட்டு தனிப்படைகள் அமைத்து கொள்ளையனை தேடி வந்தனர் சிசிடிவி காட்சிகள் அடிப்படையில் குச்சிப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த டி ராமன் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார் அவர் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் உத்தர காவேரி ஆற்றின் கரையோரம் உள்ள சுடுகாட்டில் உருக்கப்பட்ட நிலையில் நகைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன கைது செய்யப்பட்ட டி காராமனை வேப்பங்குப்பம் காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரணை நடைபெறுகிறது
மேட்டூர் அணையில் இருந்து கடந்த முப்பத்தி எட்டு நாட்களில் எழுபத்தி ஏழு டி எம் சி உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்ட நிலையில் வீணாக கடலில் கலக்கும் தண்ணீரை சேமிக்க புதிய திட்டங்கள் வகுக்குமாறு விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மேட்டூர் அணை அதன் முழு கொள்ளளவான நூற்றி இருபது அடியில் தொடர்ந்து நாற்பத்தி இரண்டு நாட்கள் நீடித்து வந்தபோது அணையிலிருந்து ஐம்பத்து நான்கு நாட்கள் இருபத்தி எட்டு டி எம் சி அளவிற்கு உபரி நீர் திறக்கப்பட்டது ஆனால் தற்போது முப்பத்தி எட்டு நாட்கள் ஆன நிலையில் எழுபத்தி ஏழு டி எம் சி தண்ணீர் உபரி நீராக வெளியேற்றப்பட்டது டெல்டா மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் பாசனம் இல்லாத நிலையில் தொடர்ந்து மேட்டூர் அணையிலிருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது தற்போது அணைக்கான ஏழாயிரத்து அறுநூறு கனடியாக உள்ளது கடலங்குடி சிவாலயத்தில் நடராஜர் சுவாமியை பெண்கள் மட்டும் பல்லக்கில் சுமக்கும் விழா நடைபெற்றது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் அருகே உள்ள கடலங்குடியில் பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு ஸ்ரீகச்ச பரமேஸ்வர் ஆலயம் உள்ளது இங்கு திருவாதிரையை முன்னிட்டு ஆருத்ரா தரிசனம் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் நடராஜர் சிலைக்கு பஞ்ச திரவியங்கள் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனை நடைபெற்றது பெண்கள் உதவியால் இந்த கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றதால் இந்த கோவிலில் பெண்களுக்கென தனி முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு நடராஜர் சிலைக்கு மாலைகள் அணிவித்து தீபாராதனை காட்டி பெண்கள் பல்லக்கை தூக்கிக் கொண்டு கோவில் பிரகாரங்களில் ஊர்வலமாக வந்தனர் பெண்கள் மட்டுமே சுவாமி சிலையை பல்லக்கில் வைத்து ஊர்வலமாக எடுத்து வருவது இங்கு மட்டுமே நடக்கும் அபூர்வ நிகழ்வு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலில் ஆருத்ரா தரிசனம் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலில் சிவகாம சுந்தரி சமேத நடராஜ பெருமானுக்கு விபூதி பால் தயிர் பழங்கள் மஞ்சள் திரவிய பொடி சந்தனம் உள்ளிட்ட மங்கள பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது சுவாமிக்கு சிறப்பு மலர் அலங்காரம் செய்து மகா தீபாராதனையும் காண்பிக்கப்பட்டது வரலாற்று சிறப்புமிக்க தருமபுரி கோட்டை மல்லிகார்ஜுனேஸ்வர திருக்கோவிலில் நடைபெற்ற ஆருத்ரா தரிசனத்தில் ஏராளமான பொதுமக்கள் சுவாமி வழிபாடு செய்தனர் பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக பொங்கல் சுண்டல் பஞ்சாமிர்தம் வழங்கப்பட்டன தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவையாறில் திருவாதிரையை முன்னிட்டு நடராஜர் சுவாமிக்கு பூ போடும் உற்சவம் நடைபெற்றது தருமபுர ஆதீனத்திற்கு சொந்தமான திருவையாறு அருள்மிகு பஞ்சநதீஸ்வரர் சுவாமி கோவில் தெற்கு கோபுர வாசலில் அமைந்திருக்கும் ஆட்கொண்டேஸ்வரர் சுவாமிக்கு மார்கழி மாதம் திருவாதிரையை முன்னிட்டு உற்சவம் நடைபெற்றது விருத்தாச்சலம் விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவிலில் ஆருத்ரா தரிசனம் நாளையொட்டி சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலத்தில் பிரசித்தி பெற்ற விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலில் உள்ள சிவகாமி அம்மன் உடனுரை நடராஜர் சந்நிதியில் திருவாதிரை நட்சத்திர நாளை முன்னிட்டு ஆருத்ரா தரிசனம் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு ஓம் நமச்சிவாய என பக்தி கோஷங்களை எழுப்பி தரிசனம் செய்தனர் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் சிவகாமி சமேத நடராஜ பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் ஆராதனைகள் நடைபெற்றது ஆயிரம் கால் மண்டபத்தின் முன்பு கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வெள்ளத்தில் காட்சி அளித்து அதனைத் தொடர்ந்து ஊர்வலமாக புறப்பட்டு திருமஞ்சன கோபுர வாயில் வழியாக திருக்கோவிலை சுற்றியுள்ள நான்கு மாட வீதிகளில் பலம் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தனர் குறிப்பாக ஆணி திருமஞ்சன மற்றும் ஆருத்ரா தரிசனமாக இரண்டு தினங்கள் மட்டும் திருமஞ்சன கோபுர வாகில் வழியாக நடராச பெருமான் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது வேதாரணியம் வேதாரணேஸ்வரர் கோவிலில் திருவாதிரையை முன்னிட்டு ஆருத்ரா தரிசன விழா நடைபெற்றது நடராஜரும் சிவகாமி சுந்தரி அம்மனும் வாகனத்தில் எழுந்தருளி நகர வீதிகளில் வீதி விழா வந்தனர் பின்னர் திருக்கோவிலில் உள்ள மணிகர்ணிகை தீர்த்தத்தில் தீர்த்தவாரி நடைபெற்றது ஆருத்ரா தரிசன விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு மணிகர்ணிகை தீர்த்தத்தில் நீராடி நடராஜரை வழிபட்டனர் புதுச்சேரியில் திருவாதிரை திருநாள் ஆருத்ரா தரிசனத்தை முன்னிட்டு புகழ்பெற்ற சுப்பிரமணிய சுவாமி தேவஸ்தானத்தில் எழுந்தருளியுள்ள அருள்மிகு சிவகாமி சுந்தரி உடனுரை ஆனந்த நடராஜருக்கு முப்பத்தி எட்டு வகையான மகா அபிஷேக விழா நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று நடராஜரை தரிசனம் பெற்றனர்
கீழடியில் விளைநிலத்தில் தண்ணீர் வெளியேற்றுவதற்காக தோண்டிய குழியில் உரை கிணறு இருந்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி அருகே உள்ள விவசாய நிலத்தில் அறுவடை பணிக்காக தண்ணீரை வெளியேற்ற ஏழு அடி ஆழத்தில் விவசாயிகள் குழி அமைத்த போது அந்த குழியில் உரை கிணறு ஒன்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டது தகவல் அறிந்து சென்ற தொல்லியல் துறையினர் அப்பகுதியில் உள்ள தண்ணீரை வெளியேற்றிய பிறகே உரை கிணற்றின் தன்மை உயரம் பழமை ஆகியவற்றை பற்றி ஆய்வு செய்ய முடியும் என தெரிவித்துள்ளனர் தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலத்தில் இன்று முதல் அருவிகளில் பொதுமக்கள் குளிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தியவர்கள் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் குறிப்பாக மெய்னருவி ஐந்தருவி பழைய குற்றால அருவிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் குளித்து மகிழ்ந்தனர் உதகையில் தோடர் பழங்குடியின மக்களின் நூற்று பத்தாம் ஆண்டு பவானீஸ்வரர் கோவில் விழா விமரிசையாக நடைபெற்றது உதகை முள்ளிக்கொரை கிராமத்தில் உள்ள பவானீஸ்வரர் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் நடராஜ பெருமானின் ஆருத்திர தரிசன மகோற்சவ விழா கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு திருத்தேர் ஊர்வலம் நடைபெற்றது மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் பவானீஸ்வரர் வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் இந்த தேர் ஊர்வலம் பவானீஸ்வரர் கோவிலில் இருந்து துவங்கி பாறை முனீஸ்வரர் கோவில் மெயின் பஜார் உள்ளிட்ட முக்கிய வீதிகள் வழியாக வலம் வந்து மீண்டும் பவானீஸ்வரர் கோவிலை சென்றடைந்தது வழிநெடிகளும் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது நூற்றாண்டை கடந்து நடைபெறும் இவ்விழாவில் தோடரின மக்கள் பாரம்பரிய உடை அணிந்து நடனமாடி உற்சாகமாக பங்கேற்றனர் இதில் ஆட்சியர் அம்ரித் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக கலந்து கொண்டனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் விளையும் கேரட் ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய் முதல் எழுபத்தைந்து ரூபாய் வரை விலை கிடைத்து வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்ட விவசாயிகள் தேயிலைக்கு அடுத்தபடியாக கேரட் பீட்ரூட் உள்ளிட்ட காய்கறிகளை அதிகமாக சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் விவசாயிகள் தினந்தோறும் உற்பத்தி செய்யும் கேரட் பீட்ரூட் காய்கறிகள் மாவட்டத்தில் உள்ள அறுபது கேரட் பீட்ரூட் கழுவும் நிலையங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு சுத்தம் செய்து வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகிறது நாள் ஒன்றுக்கு ஐநூறு டன் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் தற்போது கேரட்டிற்கு நல்ல விலை கிடைத்து வருவதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு உள்ளிட்ட கொண்டாட்டங்கள் வரவுள்ள நிலையில் இன்னும் ஒரு மாதம் வரை இந்த விலையேற்றம் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த விலையேற்றம் விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை தந்தாலும் சாமானிய மக்களை வெகுவாக பாதித்துள்ளது பொள்ளாச்சி அருகே போலி உரம் தயாரித்த குடோன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது குறும்புப்பாளையம் பகுதியில் தனியார் தோட்டத்தில் குடோன் அமைத்து போலி பொட்டாஷ் உரம் தயாரிக்கப்படுவதாக பொள்ளாச்சி வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது சம்பவ இடத்திற்கு வட்டாட்சியர் அரசகுமார் தலைமையிலான அதிகாரிகள் குடோனில் அதிரடி ஆய்வு நடத்தினர் அப்போது குடோனில் போலி பொட்டாஷ் உரம் தயாரிப்பது தெரியவந்தது இதையடுத்து அங்கிருந்த ஊழியர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் தேவராஜ் என்பவர் இதற்கு காரணம் என தெரியவந்தது இதையடுத்து குடோனுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் மின் சிக்கனத்தை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு சேலத்தில் நெசவாளர்கள் போராட்டம் மாற்றுத்திறனாளிகள் நடத்திய ஆர்ப்பாட்டம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் கிருஷ்ணகிரியில் தொடர் மழை காரணமாக அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த ராகி பயிர்கள் சேதமடைந்ததால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான ஒசூர் தென்கனிக்கோட்டை தளி சூளகிரி தாலுகா பகுதிகளில் சுமார் எண்பதாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் ராகி பயிரிட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் தொடர் மழை காரணமாக பயிர்கள் விளை நிலத்திலேயே சாய்ந்து சேதமடைந்துள்ளன இதனால் விவசாயிகள் அறுவடை செய்ய முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் கதிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி கருகிவிட்டதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் ஏக்கருக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை செலவு செய்தும் பலனில்லை என்று கவலையுடன் தெரிவிக்கும் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை ஆய்வு மேற்கொண்டு அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அதனால இந்த ராகி விவகாரம் வந்து 
அறுப்போ வறுக்கிற நேரத்தில் வந்து எல்லாம் ஒரு மாதம் மழையும் பிடிச்சி எல்லாம் மழை கதிர பூரா மழை வந்து எல்லாம் படுத்துன்னு சாங்கிதோ அது பா கீழேனே கெட்டு போன மாதிரி அந்த ஆறு கூட சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு மழை பெஞ்சு நஷ்டீடாகி நினைக்குது அதனால் நீங்கள் கவர்மெண்டில் எதனா சப்போர்ட் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஓசூர் அருகே யானைகள் நடமாட்டத்தால் ரயில்களின் வேகத்தை குறைக்க ரயில்வே துறைக்கு வனத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது ஓசூர் அடுத்த சானமாவு வனப்பகுதியில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட யானைகள் தற்போது தஞ்சமடைந்துள்ளது இந்த நிலையில் கெலமங்கலம் பகுதியில் உள்ள ரயில்வே பாதையை கடந்து யானைகள் மற்றொரு பகுதிக்கு செல்கிறது அவ்வாறு செல்லும்போது யானைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படலாம் இதனை கருத்தில் கொண்டு ரயில்களின் வேகத்தை குறைக்க ரயில்வே துறைக்கு மாவட்ட வன அலுவலர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் ஸ்பீடு லிமிட் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் வருஷ வருஷமே வந்து நம்ம அந்த அபிஷியல் கம்யூனிகேஷன் எப்பவும் கொடுப்போம் டிவிஷன் லெவல்ல இருந்து ரேஞ்ச் லெவல்ல இருந்து நம்ம கம்யூனிகேஷன் கொடுத்துருக்கோம் இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ண சொல்லி நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அபிஷியலாக கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதே ஸ்பீடு தான் இப்போ அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மெயினாக இந்த அக்டோபர் டு பிப்ரவரி வரைக்கும் இந்த ஃபைவ் மந்த்ஸ் தான் அந்த ஸ்பீடை வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக ரிடியூஸ் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரு குடும்பத்திற்கு இருபது வருடங்களாக மின்சாரம் வழங்காமல் இழுத்தடித்த அவலம் அரங்கேறியுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் குஜிலியம்பாறை தாலுகா கோட்டனத்தம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் முனியப்பன் இவர் கூலி வேலை செய்து வருகிறார் இவருக்கு காளிஸ்வரி என்ற மனைவியும் மூன்று குழந்தைகளும் உள்ளனர் இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக அரசின் சார்பில் தொகுப்பு வீடு ஒன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் வீடு வழங்கப்பட்ட நாள் முதல் தற்போது வரை வீட்டிற்கு தேவையான குடிநீர் வசதி மின்சார வசதி செய்து தரப்படவில்லை என்றும் இதுகுறித்து பலமுறை மாவட்ட ஆட்சியரிடத்தில் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனவும் முனியப்பன் வேதனை தெரிவித்துள்ளார் மூத்த மக்கள் பத்தாம் வகுப்பில் அதிக மதிப்பெண் பெற்று தற்போது பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் நான் கோட்டநாத்தில் வசிக்கிறேன் சேரவங்கி ஸ்கூல்ல தான் நான் படிக்கிறேன் எங்களுக்கு வந்து கரண்ட் இல்லை கூட மாட்டேங்கிறாங்க பதினஞ்சு வருஷமா நான் மின்விளக்கில் வச்சு தான் படிச்சேன் பத்தாவது முடியல் பத்தாவதுல நானூத்தி ஒரு மார்க் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எங்க ஸ்கூல்ல எடுத்திருக்கேன் எங்களுக்கு வந்து இப்ப கரண்ட் வேணும் நான் எங்க அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு எங்க அம்மா வாய் பேசாது நூறுநா வலைக்கு போய் தான் எங்க மூணுத்தையும் சம்பாதிக்கிறாங்க எங்களுக்கு வந்து இப்ப சொத்துக்கு வந்து பட்டா வாங்கணும் இப்ப கரண்ட் இருக்கணும் எங்களுக்கு அதான் வேணும் எம்எல்ஏ எல்லாம் எவ்வளவு நடவடிக்கை சொல்லியும் எங்களுக்கு எந்த ஆக்சனும் எடுக்கல அதனால தான் நேரடியாக நாங்கள் கலெக்டர் ஆஃபீஸுக்கு வந்திருக்கோம் மின் இணைப்பு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தும் முனியப்பன் தன் குடும்பத்தினருடன் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்து மாவட்ட ஆட்சியர் விசாகனிடம் புகார் மனு அளித்தார் கொலை செய்யப்பட்ட சிறப்பு ஆய்வாளர் குடும்பத்திற்கு யாசகம் பெற்று முப்பதாயிரம் ரூபாயை நிதியாக யாசகர் வழங்கினார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆலங்கிணறு பகுதியைச் சேர்ந்த யாசகர் ஒருவர் மதுரையில் பொதுமக்களிடம் யாசகம் பெற்று அந்த பணத்தை கொரோனா நிவாரண நிதியாக மூன்று லட்சம் ரூபாய் வழங்கியிருந்தார் மேலும் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் சாத்தூர் அருகே பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு முப்பதாயிரம் ரூபாயை நிவாரணமாக வழங்கினார் இந்நிலையில் கடந்த மாதம் திருச்சி நவல்பட்டு காவல் நிலைய சிறப்பு ஆய்வாளராக பணியாற்றிய பூமிநாதன் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரனூர் அருகே ஆடு திருடும் கும்பலால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார் தற்போது இந்த யாசகர் யாசகமாக பெற்ற முப்பதாயிரம் ரூபாயை சிறப்பு ஆய்வாளர் பூமிநாதன் குடும்பத்திற்கு வழங்குவதற்காக ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்து ஆட்சியர் அனீஷ் சேகரை சந்தித்து வழங்கினார் நான் வந்து கொரோனாவுக்கு தான் நிதி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஒரு எட்டு லட்சம் ரூபா வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் பேப்பர் மூலமாக செய்தி பார்த்தேன் ஒரு திருச்சி பகுதியில் கீரையில் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை சர மாதிரியாக வெட்டி கொண்டுட்டாங்க வேதனை எனக்கு அதனால் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட முப்பதாயிரம் இருந்தது முப்பதாயிரத்து ஐம்பது லட்சம் ரூபா நிதியில் இருந்து பூமிநாதனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொன்னேன் அவங்க ஐயப்பி பங்கு கூட்டு போனாங்க கூட்டு போயிட்டு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பாழடைந்த நிலையில் உள்ள பள்ளி கட்டிடங்களை அகற்ற ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பாழடைந்த நிலையில் உள்ள கட்டிடங்களை அரசு இடிக்க உத்தரவிட்டதை அடுத்து அம்மாவட்ட ஆட்சியர் பள்ளிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அந்த வகையில் விக்கிரவாண்டி அருகே சாமியாடி குச்சிப்பாளையம் கிராம துவக்கப்பள்ளியில் மிகவும் சேதமடைந்துள்ள கட்டிடங்களை ஆய்வு செய்த அவர் அதனை உடனடியாக இடித்து அகற்றுமாறு உத்தரவிட்டதோடு அவற்றை இடிக்கும் பணியையும் நேரில் பார்வையிட்டார் தொடர்ந்து அம்மாவட்டத்தில் உள்ள தரமற்ற அறுநூற்றோரு பள்ளி கட்டிடங்களை உடனடியாக இடிக்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளார் மின் சிக்கனத்தை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக பொள்ளாச்சியில் மின்வாரிய ஊழியர்க
கோவை மாவட்ட பொள்ளாச்சி மின் வாரிய ஊழியர்கள் சார்பில் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் மின்சாரம் எவ்வளவு அவசியமானது மின்சாரத்தை தேவையில்லாமல் விரயமாக்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழிமுறைகள் குறித்து வலியுறுத்தி பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக பேரணி நடைபெற்றது ராஜேஸ்வரி திடலில் தொடங்கிய இந்த பேரணியில் விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை கைகளில் ஏந்தியவாறு ஊழியர்கள் பேரணியாக சென்றனர் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே ஜிஎஸ்டி வரியை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி கைத்தறி நெசவாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஜவுளி நெசவு தொழிலுக்கான ஜிஎஸ்டி வரியை மத்திய அரசு பனிரண்டு சதவிகிதமாக உயர்த்தியுள்ளது இந்த நடவடிக்கைக்கு நெசவாளர்கள் மற்றும் நெசவு தொழில் சார்ந்த அனைத்து தரப்பினரும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் அவற்றை முழுமையாக ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி சேலம் மற்றும் திருச்செங்கோடு பகுதி கைத்தறி நெசவாளர்கள் அம்மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பால் வியாபாரத்தில் மந்தம் ஏற்படுவதோடு நுகர்வோருக்கு விலையற்றத்தால் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படும் எனவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் அரியலூரில் மாநில தொடக்க கூட்டுறவு வங்கி அனைத்து பணியாளர்கள் சங்கத்தினர் பேரணி மற்றும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் பயிர்க்கடன் வழங்க நிர்பந்திக்கக்கூடாது ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு கருணை ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் பொங்கல் இலவச பொருட்களை தனித்தனியாக பேக்கிங் செய்து வழங்க வேண்டும் என கூறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியில் கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் பெற்ற சான்றிதழ் செல்லாது என கூறப்படுவதால் கடன் தள்ளுபடி பெற்றவர்களுக்கும் வங்கிக்கும் இடையே பிரச்சினை ஏற்படுகிறது என்பதால் இதுகுறித்து பரிசீலனை செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி பேரணி மற்றும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் அருகில் தங்களுக்கான மாத உதவித்தொகையை ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாயிலிருந்து மூன்றாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி தரக்கோரி மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது தேனி மாற்றுத்திறனாளிகள் அலுவலகத்தை இடமாற்றம் செய்ய கோரியும் மாற்றுத்திறனாளிகள் சென்று வர வசதியாக உத்தமபாளையம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை தரைத்தளத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளையும் வலியுறுத்தினர் இரும்பு மூலப்பொருள் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த கோரி கிரில் கேட் உற்பத்தியாளர்கள் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் இரும்பு பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி விகிதம் பதினெட்டு சதமாக உயர்ந்துள்ள நிலையில் இரும்பு கிரில் கேட் தயாரிப்பாளர்கள் தாங்கள் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்து வருவதாக கவலை தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் இதனால் மூலப்பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்து வருவதாக தெரிவிக்கும் அவர்கள் பன்மடங்கு உயரும் இரும்பு விலையை கட்டுப்படுத்த கோரியும் இரும்பு பொருட்கள் மீது விதிக்கப்படும் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பை குறைக்க வலியுறுத்தியும் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் மானாமதுரை சிவகங்கை இடையே காலை நேரத்தில் குறைவான அளவே பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதால் கல்லூரி மாணவர்கள் அவதி அடைந்துள்ளனர் மானாமதுரையிலிருந்து பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள சிவகங்கைக்கு பள்ளி கல்லூரி செல்லும் மாணவர்கள் பணிக்கு செல்வோர் மருத்துவமனைக்கு என ஏராளமானோர் தினமும் சென்று வருகின்றனர் காலை நேரத்தில் போதுமான பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதில்லை என்றும் பேருந்துகளில் பயணிகள் தொங்கிக் கொண்டு செல்லும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் சிப்கார்டு மானாமரா சிப்கார்டு பஸ் ஸ்டாண்டில் நாங்கள் ஏழ்ரையிலேருந்து நிற்கிறோம் இப்போ இந்த வழியாக போகிற பஸ் ஒரு பஸ் கூட நிற்க மாட்டாங்க மறைச்சாலும் சைடில் ஏறி போயிடுறாங்க அதனால் காலேஜில் இன்றைக்கி எக்ஸாம் வேறு இருக்குது ரொம்ப மாணவர்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் பஸ் நுப்பாட்டே மாட்டாங்க டிப்போவில் சொன்னாலும் நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டாங்க எனவே கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும் என மானாமதுரை பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி தேதியை நீட்டிக்க கோரும் விவசாயிகள் நடைபயணம் சென்று விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய ஆட்சியர் கன்னியாகுமரியில் ஆவணமின்றி பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் வீட்டிலிருந்து அரசு பேருந்து மற்றும் நடைபயணம் செய்து மாவட்ட ஆட்சியர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதை தடுக்க வாரத்தில் திங்கட்கிழமை ஒரு நாள் அரசு அதிகாரிகள் வாகனங்களை பயன்படுத்தாமல் சைக்கிள் நடந்து அல்லது பொது பேருந்தில் அலுவலகம் வர வேண்டும் என தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது அதன்படி மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் லலிதா தனது வீட்டிலிருந்து நடந்து சென்று அரசு பேருந்தில் பயணம் செய்து கீழவீதி பேருந்து நிறுத்தத்தில் இறங்கி அங்கிருந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு சென்றார் வாரத்தில் ஒரு நாள் இதுபோல் அனைத்து அதிகாரிகளும் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டார்
ஆந்திராவில் மது விலையில் இருபது சதவீதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் மது குடிப்போர் ஆரத்தை எடுத்துக் கொண்டாடினர் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு ஆந்திராவில் மது வகைகளின் விலை ஐம்பது சதவீதம் வரை உயர்த்தப்பட்டது இதனால் ஆந்திர தமிழக எல்லைகளில் இருக்கக்கூடிய டாஸ்மாக் கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதியதால் வருமானமும் அதிகரித்தது இதனை தவிர கள்ளச்சந்தைகளிலும் மது விற்பனை நடைபெற்று வந்தது எனவே இதனை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஆந்திர அரசு ஈடுபட்டுள்ளது அதன்படி மது வகைகளின் விற்பனை விலையிலிருந்து இருபது சதவீதத்தை குறைத்துள்ளது இந்த விலை குறைப்பால் ஆந்திராவில் மது குடிப்போர் பூஜைகள் செய்து கொண்டாடி வருகின்றனர் தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியில் தமிழக காவல்துறை மற்றும் கேரள மதுவிளக்கு போலீசார் இணைந்து நடத்திய வாகன சோதனையின் போது ஆவணமின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட எழுபது லட்சம் ரூபாய் பணம் பிடிபட்டது பண்டிகை காலங்களில் தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதிகளில் இரு மாநில காவல்துறையினர் மற்றும் மதுவிளக்கு போலீசார் இணைந்து சோதனை நடத்துவது வழக்கம் வழக்கம் போல் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை மற்றும் புத்தாண்டு பண்டிகை முன்னிட்டு போலீசார் களிய காவிலையை அடுத்த படந்தாலுமூடு பகுதியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது நாகர்கோவிலில் இருந்து திருவனந்தபுரம் நோக்கி வந்த கேரள அரசு பேருந்தில் நடத்திய சோதனையில் பயணி ஒருவரின் பையில் கட்டுக்கட்டாக பணம் வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதையடுத்து அந்த நபரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் விவசாயிகள் கூட்டுறவு சங்கங்களில் பெற்றிருந்த பயிர் கடனை தள்ளுபடி செய்யும் வகையில் தமிழக அரசு அதற்கான இறுதி தேதியாக ஜனவரி முப்பத்தி ஒராம் தேதியை நிர்ணயம் செய்து தள்ளுபடி செய்த பயிர் கடன்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கி வருகிறது இதற்கிடையில் ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று என தள்ளுபடி தேதியை மாற்றித்தர வலியுறுத்தி தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினர் திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு மனு அளித்தனர் சென்னை திருவள்ளிக்கேணியில் உள்ள லேடி வெல்லிங்டன் பள்ளியில் ஆய்வு செய்ததில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பதில் கட்டப்பட்ட நான்கு கட்டிடத்தில் இரண்டு கட்டிடம் இடிக்கப்படும் எனவும் மேலும் இரண்டு கட்டிடம் மறுசீரமைப்பு செய்யப்படும் எனவும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நெல்லையில் பள்ளிக்கூட கழிவறை சுவர் இடிந்து விழுந்த விபத்திற்கு பிறகு அனைத்து பள்ளிகளையும் ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் உத்தரவிட்டிருந்தார் இதையடுத்து அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் ஆருத்ரா தரிசனத்தை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் ருத்ராட்ச மண்டபத்தில் உள்ள நடராஜர் சிவகாமி அம்பாளுக்கும் பதினாறு வகையான அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனை நடைபெற்றது முன்னதாக பசுவிற்கு கோ பூஜையும் திருக்கோவில் யானை ராமலட்சுமிக்கு கெஜ பூஜையும் நடைபெற்றது கிருஷ்ணகிரியில் தமிழ்நாடு தொடக்க கூட்டுறவு வங்கி அனைத்து பணியாளர்கள் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது தமிழக அரசின் நகை கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தில் நவம்பர் மாதம் வரை வட்டி வழங்கப்படும் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் தொடக்க கூட்டுறவு வங்கிகள் பெரும் இழப்பை சந்திக்கும் எனவே அரசு தள்ளுபடி நாள் வரை வட்டி வழங்க வேண்டும் என்பன பதினைந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அந்த சங்கத்தினர் கோஷங்களை எழுப்பினர் கம்பம் சாலையில் இருந்த நூறு ஆண்டுகள் பழமையான வேப்பமரம் வேரோடு சாய்ந்து விழுந்ததால் வீட்டின் சுவர் இழுந்து சேதமடைந்துள்ளது வீட்டில் இருந்த எழுபது வயது மூதாட்டி சிறு காயங்களுடன் உயிர் தப்பினார் தேனி மாவட்டம் கம்பம் சுருளிப்பட்டி சாலையில் உள்ள மீனா என்பவரின் வீட்டின் அருகில் இருந்த பழமையான வேப்பமரம் திடீரென்று வேரோடு சாய்ந்து விழுந்துள்ளது இதில் மூதாட்டி இடிபாடுகளில் சிக்கி சத்தமிட்டுள்ளார் இதனை கேட்ட அக்கம் பக்கத்தினர் அங்கு சென்று மூதாட்டியை மீட்டுள்ளனர் சாலையில் விழுந்த மரத்தை அதிகாரிகள் அப்புறப்படுத்தினர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே வளையம்பட்டு ரயில்வே மேம்பாலம் அருகில் கோரக்பூரில் இருந்து திருவனந்தபுரம் நோக்கி ரப்தி சாகர் எனும் விரைவு ரயில் சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது யாரோ சிலர் அந்த ரயில் மீது கற்களை வீசியதில் ரயிலின் கண்ணாடிகள் உடைந்து சேதமாகின ரயில் ஓட்டுநர் அளித்த புகாரின் பேரில் ரயில்வே காவல்துறையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் மேலும் அந்த பகுதி மக்களிடமும் விசாரணை நடத்தினர்
சிறு குறு தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய மூல பொருட்கள் மற்றும் எரிபொருள் விலையேற்றத்தால் உற்பத்தி பொருட்களின் விலையும் நாற்பது சதவீதம் வரை அதிகரிக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அவற்றை கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தி சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரில் சிறு குறு தொழிற்சாலைகள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதன் காரணமாக அம்மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் சுமார் பத்து கோடி ரூபாய் அளவில் வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அத்தொழிற்சங்கத்தினர் தெரிவித்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் மின்சார சிக்கன வார விழாவை முன்னிட்டு மின் சிக்கனத்தின் அவசியத்தை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது கோபிச்செட்டிப்பாளையம் நாயக்கன் காட்டில் தொடங்கிய இப்பேரணி புதுப்பாளையம் பேருந்து நிலையம் தினசரி மார்க்கெட் கச்சேரி மேடு கள்ளிப்பட்டி வழியாக சாந்தி திரையரங்கு வரை சென்றது பேரணியில் மின்வாரிய அதிகாரிகள் அலுவலர்கள் பணியாளர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் என முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு விழிப்புணர்வு முழக்கங்களை எழுப்பியும் விழிப்புணர்வு வாசகம் அடங்கிய பதாகைகள் இயந்தியும் சென்றனர் தஞ்சை ஒரத்தநாடு அருகே உள்ள சங்கரநாதர் குடிகாடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் புண்ணியமூர்த்தி இவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு துபாய் நாட்டிற்கு பணிபுரிய சென்றிருந்தார் இந்நிலையில் கடந்த இருபது நாட்களாக உடல்நிலை பாதித்த நிலையில் அங்குள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் உடல்நிலை சரியில்லாத தனது கணவரை சொந்த ஊருக்கு வரவழைத்து தர வேண்டி கண்ணீர் மல்க தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அவரது மனைவி மனு அளித்தார் விருதுநகர் ஆமத்தூரில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி உள்ளது இப்பள்ளியில் தவசிலிங்காபுரம் அம்மன் கோவில்பட்டி நட்டார்மங்கலம் மூலிப்பட்டி ஆகிய கிராமங்களைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் தங்கள் பகுதிக்கு உரிய பேருந்து வசதி செய்து தரக்கோரி அம்மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் பகுதியில் தனியார் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானது இதையடுத்து பாதிப்பிற்குள்ளான பள்ளி மற்றும் அனைத்து விடுதிகளையும் கிருமி நாசினி மூலம் சுத்தம் செய்யவும் மூன்று நாட்களுக்கு பள்ளிக்கு விடுமுறை அளிக்கவும் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே ஜமீன் ஊத்துக்குழியில் சட்டவிரோதமாக டாஸ்மாக் மது விற்பனை செய்யப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இந்த நிலையில் சட்டவிரோதமாக விடிய விடிய செயல்படும் டாஸ்மாக் கடையை அப்புறப்படுத்த கோரி பெண்கள் சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் புதுச்சேரி பான்பே பின்ற கைத்தறி நிறுவனத்தின் கடன் சுமை காரணமாக தமது நிறுவன இடத்தை ஏலத்தில் விற்க நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது இதனிடையே இந்த முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அங்கு பணியாற்றக்கூடிய நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் கூட்டுறவு பதிவாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தூத்துக்குடியில் கடந்த மூன்றாண்டுகளுக்கு மேலாக ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டுள்ளது தற்போது வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற நிலையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறக்க கோரிக்கை வலுத்துள்ளது இந்நிலையில் ஐயநடைப்பு உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கோரிக்கை மனு அளித்தனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதிய யுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு நன்றி